வணக்கம் என் பேர் அஜய் அரவிந்த் நான் மொ முன்னாடி இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிட்டேன் இப்போ கார்த்திக் சார் சொன்ன மாதிரி த இன்னசென்ட் அது வந்து ஸ்பானிஷ் மூவி ஓரியல் பவுலோ அவர் எடுத்து இது பண்ண மூவி இது மூவின்ற பிறகு வெப் சீரீஸ் இப்போ வந்து எனக்கு இதில் இன்ஸ்பைர் ஆன கேரக்டர் என்னென்னா மேட் மேட் அவர் வந்து அந்த இன்னசென்ட் இருக்குல்ல இன்னசென்ட்டு காண்டியே இன்னசென்ட்டு காண்டியே க்ரியேட் பண்ண ஒரு ஒரு இது பர்சனாக திரு அந்த இதில் ஒரு கேரக்டராக ஏன்னா அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஒரு கிளப்புக்கு போயிருப்பாங்க கிளப்பில் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டலாக ஒரு ஒரு மர்டர் ஆகிடும் மர்டர்னால் அவர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு புல் தான் புஷ் பண்ணுவார் புஷ் பண்ணும்போது அவர் வந்து எதிர்த்து அவரோட அவர் கீழே போய் விழுந்து கல் கழுத்து பின்னாடி வந்து அடிபட்டு கீழே வந்து ரத்தம் இதுவாகி இறந்துருவார் அப்போ அவருக்கு தெரியாது நான் வந்து இவனை கொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எதைச்சியாக தான் கொண் கொண்டாருனா கொல்ல ஜஸ்ட் ஆக்சிடென்ட்டலாக ஆச்சு அது தென் அப்போது வந்து அவருக்கு வந்து ஏன் அது ஆச்சு எனக்கு ஏன் இப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யோசனை இருந்துருந்துச்சா இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் அப்போ வந்து போலீஸ் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணும் போது அவர் வந்து தெளிவாக பார்க்குறாரு ஏன் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு நம்மளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு அந்த அவங்க அப்பா அம்மா இருக்காங்கல்ல அந்த டேனி செத்தவர் பேர் வந்து டேனி டேனியோட அப்பா அம்மா வரும்போது அவருக்கு ஒரு கில்ட் இருக்கும் என்ன கில்ட்டுனா என்ன மாதிரியான என் வயசில் இருக்க பையன் அவனை நான் ஏன் கொன்னேன் நான் வந்து நான் கொல்லணும்னு அவனை வந்து புஷ் பண்ணல ஜஸ்ட் அதை வந்து ஒரு கோவத்தில் என்ன பண்ணிட்டேன்னா பிடிச்சி தள்ளி விட்டேன் ஜஸ்ட் அது ஆக்சிடென்ட்டலாக அது ஆக்சிடென்ட்டலாக அவர் வந்து செத்துட்டார் அதனால் ஒரு கில்ட் இருக்கும் அவங்க அப்பா அம்மாவை பார்க்கும்போது அதனால் அவர் வந்து ப்ரிசன் போவார் ஒரு நாலு வருஷம் உள்ளே விட்டுருவாங்க ப்ரிசனில் ப்ரிசனில் விட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாள் கழித்து அவருக்கு ஒரு இது வரும் என்னென்னா அவங்க அப்பா அம்மா இறந்துடுவாங்க அதுக்காண்டி வெளியே கூப்பிட்டு வருவாங்க வெளியே கூப்பிட்டு வரும்போது அவருக்கு வந்து ஒலிவியான ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிடைப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகி ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி ஆக்கிப்பார் ஆனால் அன்னைக்கு மார்னிங் வந்து அவர் வந்து ப்ரெசென்ட் போகணும் ஆனால் வந்து அவர் வந்து சொல்ல மாட்டார் நாளைக்கு ஒரு மீட்டிங் வச்சுக்கலாம் நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இது பண்ணுவார் அண்ட் தென் ஒலிவியாவுக்கும் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த மூவியில் அவங்க வந்து ஆர்ஃபனேஜில் வளர்ந்தவங்க அதே சமயம் அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க அப்பா இல்லை சின்ன வயசில் அப்பா இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அம்மா வந்து ஒரு ட்ரக் இதில் பண்ணி இறந்துருவாங்க அதனால் அவங்கள தூக்கிட்டு போய் ஆர்ஃபனேஜில் வச்சுருவாங்க ஆர்ஃபனேஜில் வச்சோடனே அங்கே வந்து இருக்கிறவங்களாம் அந்த ஒலிவியாவை வந்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஒரு கண்ணாடி போட்டிருப்பாங்க அவங்கள கண்ணாடி போடும்போது ஃபோர் ஐஸ் ஃபோர் ஐஸ்ன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க அதில் கொஞ்சம் அவங்க வந்து ஊண்டாகிடுவாங்க ஊண்டாகி அந்த ஆ ஆர்ஃபனேஜ்லேருந்து வெளியே போவாங்க வெளியே போயிட்டு என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு தெரியல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லெட்ரு வரும் இயர்லியாக மந்த்ஸ்லியாக ஒரு ஒரு லெட்ரு வரும் கசின் கிட்டே வந்து அதனால் அந்த அட்ரெஸ்ஸை வச்சு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி அங்கே போய் மூ மீட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு போவாங்க பட் ஆனால் அந்த அட்ரெஸ்ஸில் அந்த கசின் இருக்க மாட்டாங்க அதுதான் அவங்களோட கொஞ்சம் இது பேக்ட்ராப் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அவங்க வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஏன்னா பசிக்கும் ஆஃப்ரனேஜில் வந்து தப்பிச்சு ஓடி வந்தாங்க அவங்க வந்து இதுலேருந்து என்னென்னா நான் வெளியே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் ஃபர்தராக அஃபீஷியலாக எதுவுமே சைன் பண்ணிலாம் வெளியே வரல ஜஸ்ட் அவங்க வந்து அவங்க நினச்சதை வெளியே வந்துட்டாங்க வெளியே வந்துட்டாங்க நான் வந்து ஃப்ரீடமாக வாழலாம் சொல்லிட்டு வெளில வந்துட்டாங்க வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அதான் இந்த கசின் வந்து கசின் அட்ரஸுக்கு போனாங்க அங்கே வந்து ஆள் இல்லை சரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரில அதுக்கப்புறம் ரோட்டில் போய் உட்காந்தாங்க அந்த சமயம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பசி எடுக்குது அப்புறம் காசு இல்லை தங்குறதுக்கு இடம் இல்லை அதனால் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பர்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்கள்ல அந்த பிட் பாக்கெட்னு சொல்லுவாங்கள்ல பிட் பாக்கெட் பிட் பாக்கெட் அடிப்பாங்க பிட் பாக்கெட் அடித்து அவங்களோட வாழ்க்கையை ரன் பண்ணுவாங்க ஒரு டூ இயர்ஸ் அப்படியே போகும் டூ இயர்ஸ் போனதுக்கப்புறம் 
போலீஸ் ஒரு ஒரு இதில் பிடிச்சிருவாங்க ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு தங்கிறதுக்கு இடம் இல்லை ரோட்டில் தான் படுத்திருப்பாங்க ரோட்டில் படுத்துருக்கனால போலீஸ் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க லைஃப்பே கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிக்கும் எதனால் மாற வைக்கணும்னா அனபெல்னு ஒருத்தர் இருப்பான் அனபெல் வந்து அவனை அவங்கள கூப்பிட்டு போய் அவங்க கிளப்பில் ஆட வைப்பார் இப்போ வந்து ஒலுவியா பற்றி சொல்லணும்னா ஒலுவியா கேரக்டர் வந்து இவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லான லைஃப் வந்து ஒரு கேளுக்கு நடக்கணுமா அப்படின்றது இது க்ரியேட்டிவ் தான் இருந்தாலும் அந்த கதைக்குள்ளே போனனால எனக்கு கொஞ்சம் இது வந்தது இவ்வளோ நடக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் இவங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக் ஆகும் மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க கிமி ஏமான்ட்டு கிமி வந்து அந்த ஆல்ரெடி அந்த கிளப்பில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஏமாவும் அந்த கிளப்பில் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஏமா வந்து அனபெல்லோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இப்போ வந்து கிமிக்கு வந்து ஒரு உற்றார் உறவினர் யாருமே கிடையாது கிமிக்கு அதனால் வந்து இப்போ வந்து ஒலுவியா உள்ளே வந்தாங்க ஒலுவியா பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னு தோணுச்சுன்னு தெரில அவங்க வந்து நீ வந்து என்னோடய டாக்டராக இரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு மாம் அண்டு டாக்டராக கொஞ்சம் சர்வே ஆகுவாங்க அந்த சுச்சுவேஷனில் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏமா ஏமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் இவங்களை வந்து எப்படியாவது காப்பாற்றி வெளில போ கூப்பிட்டு போகணும் ஏன்னா இந்த இங்கே வந்து நடக்கிறதுலாம் அவங்களுக்கு வந்து சரியாக பிடிக்கலை அதனால் வந்து இங்கே இருக்கவங்களாம் எப்படியாவது காப்பாற்றணும்னு சொல்லி ஏமா ஒரு ஐடியா பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு டேப் இருக்கும் ஆ ஒரு பிஸ்னஸ் பெரிய பிஸ்னஸ் ஒன்று க்ரைம் ஒன்று பண்ணுவாங்க அந்த க்ரைமில் என்னென்னா ஒரு பதினெட்டுக்கும் கீழே பதினெட்டு ஏஜ் கீழே இருக்கவங்கள கீழே இருக்க பெண்களை வந்து கொஞ்சம் அந்த ஆர்ஜிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க செக்ஷுவலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த இதில் வந்து மோஸ்ட் ஃபெமிலியர் பர்சன்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்கள கூப்பிட்டு போய் இவங்களோட இது வச்சுக்கிறதுக்கு வேண்டி அந்த பிஸ்னஸ் வந்து நடக்கும் ஆனால் இதுலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ காசு கிடைக்காது பட் இவங்கள வந்து மெரட்னால் அவ்வளோ காசு கிடைக்கும் அதனால் வந்து பண்ணுவாங்க இதில் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வில்லத்தனமான ஒரு ஆள் ஏன்னா கொன்றுவார் அந்த இதில் போய் கொன்றுவார் அந்த கேலை போய் அந்த ஆர்டிஸ் பண்ணும்போது கொன்றுவார் அதனால் வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்கும் வீடியோ எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அதனால் இவருக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் அனபில் வந்து நம்மளை மிரட்டுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் இருக்கும் ஆனால் அவரோட பேர் வந்து டியோ டியோ அவர் வந்து ஒரு காப் ஒரு வெரி அது எஸ்சியு ஸ்பெஷல் கிரைம் யூனிட் கிரைம் யூனிட் அதில் இருக்க ஒரு ஒரு ஆள் அவர் வந்து அவரோட ஆக்டிங்கை பற்றி சொல்லணும்னா வேறு லெவல் ஏன்னா வந்து அவ வில்லத்தனம்னா எனக்கு வந்து அவ்வளோ பிடிக்கும் அவர் வந்து செம்மையாக பண்ணியிருப்பார் அந்த இந்த டேரக்டரை பற்றி முக்கியமாக சொல்லி ஆகணும் அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு ஆடியன்ஸை எப்படி உட்கார வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஷாட்டையும் ஒரு ஒரு இதையும் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டையும் ஒவ்வொரு இதையும் கரெக்டாக ஷார்ப்பாக வச்சுருப்பார் அந்த எடிட்டிங்கும் பக்காவாக இருக்கும் ஆ டியோ டியோ அவர் வந்து அவர் பேசும்போது ஒரு வில்லத்தனத்தில் நீ வந்து நான் இப்படி கொஸ்டின் கேட்டால் நீ இப்படி தான் பதில் சொல்லுவேன் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா கார் உள்ள டியோவும் டியோவும் ஒலிவியாவும் உட்காந்துருப்பாங்க அப்போ அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒலிவியாவை ஒலிவியாவை அரெஸ்ட் பண்ணும்போது டியோ சொல்லுவார் நீங்கள் வந்து உங்கள் பேர் வந்து வேறு பேர் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வேறு பேர் அந்ததில்ல அந்த பேரை சொல்லி உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்குது உங்கள் டாக்டர் வந்து நல்லா தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுவாங்க அப்போது வந்து இவங்க வந்து கொஞ்சம் அந்த 
அந்த டைமில் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் தருவாங்க செம்மையாக இருக்கும் அந்த ஒலிவியாவோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒலிவியா அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொன்னதுக்கு பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ எஸ்சியு அந்த இது இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து இன்னொரு ஆள் வந்திருப்பார் ஜியோ டியோட அசிஸ்டண்ட் அந்த அசிஸ்டண்ட் கார் உள்ள ஏறும்போது அவங்கக்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒலிவியா வந்து இல்லை என் பிளேஸுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அசிஸ்டண்ட் கிட்ட சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கதையை ஒரு சுவாரஸ்யம் பயங்கரமாக சுவாரஸ்யமாக போகும் எனக்கு வந்து இந்த இதில் வந்து அதான் டியோ ஆக்டிங் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் சோனியா சோனியா பற்றி சொல்லணும்னா சோனியா வந்து அந்த டேனியோட அவங்க அம்மா அதே மாதிரி அவங்க அப்பா அவங்க அப்பா வந்து வில்லனுக்கு வில்லை செம்ம வில்லை அவன் தான் அவர் வந்து நல்லவர் தான் இருந்தாலும் என் பையனுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அதனால் நான் எதனாச்சும் பண்ணி ஆகணும் அவனுக்காண்டி எதாவது பண்ணி ஆகணும் அவருக்கும் ஒரு கில்ட்டு ஏன்னா அவர் வந்து நான் தான் அவனை வந்து பப்புக்கு போக சொல்லி கிளப்புக்கு போக சொல்லி நான் தான் அவனை அனுப்பிச்சி விட்டேன் அதனால் அவருக்கு ஒரு கில்ட்டு அன்னைக்கு தான் வந்து அவன் கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு நீ வந்து கிளப்புக்கு போனால் தான் எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி வைப்பார் அனுப்பிச்சி வச்சதுக்கப்புறம் அனுப்பிச்சி வைக்கும் போதே ஒரு கார் வாங்கி கொடுப்பார் அவன் செம்ம ஹாப்பியாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த கிளப்புக்கு போவான் அதுக்கப்புறம் இந்த இன்சிடென்ட் நடக்கும் அவன் இறந்துருவான் அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா கொஞ்சம் கோவம் வந்துடும் என் பிள்ளைய தள்ளி இவன் எப்படி கொலை பண்ணலாம் அப்படின்ற நியாயமான கோவம் வரும் நியாயமான கோவம் வரும்போது அதுக்கப்புறம் தான் இவர் தான் வந்து அந்த கதையே மூவ் பண்ணுறது மொத்த கதையுமே மூவ் பண்ணுறது டேனியோட அவங்க அப்பா டேனி அவங்க அப்பா வந்து ஆக்சுவலாக பார்க்க போனால் இன்னசென்ட்டுன்றது எல்லாருக்குமே பொருந்துன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேரக்டரில் எல்லாருக்குமே ஆக்சுவலாக பொருந்தும் டேனி அவங்க அப்பாவுக்கு பர்ஃபெக்டாக பொருந்தும் கடைசியில் தான் தெரியும் அவர் தான் அந்த இது வந்து இந்த பகடக்காயெல்லாம் ஆட்டினது இது ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே இவர் தான்ன்றது கடைசியில் தான் தெரியும் அண்ட் தென் ஆ ஓட்டிஸ் டிடெக்டிவ் ஓட்டிஸ் லோரியா லோரியானோ டிடெக்டிவ் அவங்க வந்து நல்லா ஆக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இதில் எப்படின்னா அவங்க நினச்ச காரியத்தை பர்ஃபெக்டாக முடிக்கணும் ரெண்டு வாட்டி அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட வேலையை தடுக்கிற மாதிரி எஸ்சியூலேருந்து கொஞ்சம் இது வரும் புஷ் வரும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து தடுத்துருவாங்க அவங்க வந்து கை விட்டுலான்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இருந்தாலும் திருப்பி ஏதோ ஒரு மூணு நாள் ஏதோ ஒரு இன்சிடெண்ட்னால் அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி இந்த இதில் வேலை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இது கிடைக்கும் மோட்டிவேஷனாக கிடைக்கும் திருப்பியும் வந்து அந்த எஸ் எஸ்சியூன் இருக்குல்ல அந்த யூனிட்லேருந்து மெயின் மெயின் ஆள் வந்து கால் பண்ணும் அவங்களுக்கு கால் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த இது சப்ஜெக்ட் தொடக்கூடாது நீங்கள் தொடக்கூடாது அப்படியே ட்ராப் பண்ணிடுங்க நீங்கள் என்னென்னலாம் கண்டுபிடிச்சிங்களோ அதை வந்து எங்கள்கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்கக்கிட்ட சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம அதில் ஒன்று இருக்குது ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா மூணாவது வாட்டி ட்ரை பண்ண மாட்டோம் ஆனால் இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு வாட்டி மிஸ் ஆகிடுச்சு மூணாவது வாட்டி ட்ரை பண்ணி நம்ம இதை வந்து ஃபிஷ் ஃபினிஷ் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரையும் ட்ரை பண்ணி போராடி அந்த கேஸை முடிப்பாங்க அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு கேரக்டருக்குமே அவ்வளோ அவ்வளோ நுணுக்கமான ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க நுணுக்கமானா மீனிங்ஃபுல்லாக ஒரு இந்த கேரக்டருக்கு வந்து இவ்வளோ லிங்க் இருக்குது ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் ஒரு ஒரு லிங்க் இருக்குது இது ஆக்சுவலாக பார்த்தா எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு பெயின் இருக்குது இந்த இந்த கதையில் பார்த்தா எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு பெயின் இருக்குது நான் அந்த கதையை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஒரு விறுவிறுப்பு இருந்தது ஆனால் செகண்ட் டைம் வந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு போரிங்காக இருந்தது ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் நான் வந்து இதில் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க வேண்டியதாக இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போரிங்காக இருந்தது இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் இதுலேருந்து கொஞ்சம் நோட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நெகட்டிவ்னால் அதுக்கு 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 நோட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் எபிசோட் ஃபோர் இருக்குது ஆ இப்போ வந்து இபாய் சாயிஸ் டெட் பை இது இபா சாயிஸ் வந்து ஒரு கண்ணால் சுடப்பட்டு செத்துருப்பார் அதே சமயம் ஒரு போலீஸ்காரரும் சுடப்பட்டு செத்துருப்பார் அதுவும் ஒரே கண்ணால் தான் ஒரே கண்ணு அதில் வந்து சைலன்சரும் இருக்கும் 
ஆனால் ஏன் அந்த கன் வந்து இவனோட ஃபு இது அந்த ஃபிங்கர் ப்ரிண்ட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து கடைசி தான் தெரியும் இருந்தாலும் அந்த கன் ஏன் சுடப்பட்டு பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு போகணும் அது வந்து ரொம்ப நெகட்டிவான திங் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து பக்கத்தில் ஏன்னா நான் வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து ஒருத்தர் கொலை பண்ணிட்டேன்னா அந்த கத்தியை வந்து நான் வந்து பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு போக மாட்டேன் கொஞ்சம் தூரத்தில் எங்கேயாவது த்ரோ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் பட் ஆனால் அந்த இந்த இதில் வந்து கன்னை வந்து பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு அவர் பட்டுன்னு விட்டு போயிட்டார் அது ஒரு நெகட்டிவ் இதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது ஒலுவியாவும் மேட்டும் கொஞ்சம் தப்பிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க முயற்சி பண்ணும்போது அவர் ஒரு ஒரு ரூமில் இருப்பார் அட்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க நார்மல் வார்டில் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு டோர் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போவார் அது வந்து அந்த லாண்ட்ரி சொல்லுவாங்களா துணியெல்லாம் துவைக்கிற மாதிரி அந்த இதுக்கு உள்ளே போய் தப்பிக்கிறதுக்கு போவாங்க தப்பிக்கிறதுக்கு போகும்போது போலீஸுக்கு அங்கே தகவல் வந்துடும் இந்த மாதிரி மேட்டும் அவங்க ஒலிவியாக பிடிச்சி ஆகணும் நீங்கள் வந்து அவங்க பக்கத்தில் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது வரும் ஆனால் பட் அந்த மேட்டும் ஒலிவியாகவும் அந்த லாண்ட்ரி இடத்துக்கு போய் அந்த ட்ராலி மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த பாக்ஸில் கிளாத்ஸ்லாம் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிப்பாங்க பட் ஆனால் அந்த லாண்ட்ரியை தள்ளுறவங்க இருக்காங்கல்ல தள்ளுறவங்களுக்கு அந்த வெயிட் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஜிம்முக்கு போனால் ஒரு அஞ்சு கிலோ வெயிட்டு தூக்கத்துக்கும் ஒரு பத்து கிலோ வெயிட்டு தூக்கத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது பட் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த வித்தியாசம் தெரில ஜஸ்ட் அப்படியே தள்ளி விட்டு அவங்க பாட்டுனு இது நவுந்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் மேலே போய் அவங்க தப்பிப்பாங்க அது ஒரு நெக நெக நெகட்டிவ் திங் அது ஆ ஆ இன்னொன்று வந்து அஃபிஷியல் திங்குக்கும் ஆக்சுவல் திங்குக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது மேட் வந்து கதையில் வந்து ஒருத்தரை பிரசனில் கொண்டிருப்பார் பட் ஆனால் அது வந்து அஃபிஷியலாக வந்து இவர் வந்து கொல்லலை ஆக்சிடெண்ட்லாம் மேலே வந்து கீழே வந்து செத்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் ஆகிடும் பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ன நடந்ததுன்னா மேட் வந்து அவரை அடித்து கீழே தள்ளி விட்டுருவார் ஏன் தள்ளி விடுவார்னா அவர் ஒரு தற்கா அவரை தற்காத்துக்கிறதுக்கு அப்படி பண்ணுவார் ஏன்னா அவரை கொலை பண்ணுறதுக்கு தான் அவன் வந்திருப்பான் அந்த ஒரு மாதிரி கையில் கைப்பிடியோட ஒரு மாதிரி ஊக்கம் இருக்கும் அந்த இதில் அவனை கொலை பண்ணுறதுக்கு வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்திருப்பான் பட் அவரை தள்ளி விட்டு கொண்டுருப்பாப்பில் அது ஒன்று இருக்குது அஃபிஷியல் திங்க்கும் ஆக்சுவல் திங்க்கும் ஆ இன்னொன்று எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒன்று வந்து என்னென்னா ஒலிவியா ஹவுஸில் வந்து ஒரு ஒரு சண்டை நடக்கும் போலீஸ்காரருக்கும் ஒலிவியாவுக்கும் அப்போது வந்து ஒலிவியா வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருப்பாங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது அவங்க ஃபைட் பண்ணும்போது கண்ணோட ஃபைட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கும் நம்ம நம்ம வயிற்றில் பேபி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஷூட் பண்ணுவாங்க ஓடும் போதெல்லாம் கை வைப்பாங்க அது வந்து எனக்கு ஒரு எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்கன்ற ஒரு இது ஒரு இது தோணுது ஆ நான் அந்த எலக்ட்ரிக் பாக்ஸ் இருக்குல்ல எலக்ட்ரிக் பாக்ஸ்னால் அது எப்படி சொல்கிறதுன்னா அந்த டியோ வந்து காரில் போகும்போது ஒரு எலக்ட்ரிக் பாக்ஸ் வச்சு அந்த ஃபோன் பண்ணால் அந்த அது அந்த கனெக்ஷன் வந்து கட் பண்ணுறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆ ஜாமர் ஜாமர் ஆக்சுவலாக அது வந்து எனக்கு அதை பற்றி பெருசாக தெரில ஆனால் இருந்தாலும் அது வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு திங்காக இருக்குது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஆ இன்னொரு மைனஸ் திங் என்னென்னா ஒலிவியா வீட்டிலேருந்து தப்பிக்கிறாங்க ஒலிவியா ஒலிவியாவும் மேட்டும் ஒரு வீட்டில் இருப்பாங்க மாடியில் மாடியில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுனா போலீஸ் அவங்கள சரவுண்ட் பண்ணிடும் சரவுண்ட் பண்ணும்போது ஒலிவியா சொல்லும் என் பொண்ணு வந்து அந்த அந்த ஏரியாவில் இருக்குது நீ போய் அவனை அவளை போய் காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பட் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா இவர் வந்து தப்பிச்சு போயிடுவார் காரெலாம் போய் அந்த இதெல்லாம் அந்த அந்த ஒயர்லாம் எடுத்து இது பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிடுவார் பட் ஆனால் அவர் ஏன் ஃப்ளைட்டில் ஏறணும் ஃப்ளைட்டில் ஏறாமல் வேறு அந்த ஒ ஒலிவியா போனாங்க ஒரு ரூட்டு 
அது ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ரூட்டாக இருந்தது இது எப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ட்ரக்கில் ஏறி இருப்பாங்க ட்ரக்கில் ஏறி அதுக்கப்புறம் வந்து டாக்ஸி பிடிச்சி அந்த ஏரியாவுக்கு போயிருப்பாங்க ஏன்னா போலீஸ் கிட்டே மாட்டாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி அந்த மாதிரி பண்ணி போயிருப்பாங்க பட் ஆனால் இவர் வந்து மேட் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்க மாட்டார் டேரெக்டாக அந்த ஃப்ளை அது ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் ஏர்போர்ட்டில் வந்து போலீஸ்லாம் இருப்பாங்க பட் ஆனால் அவர் வந்து இந்த கண்ணாடி மட்டும்தான் போட்டிருப்பார் வேறு எதுவுமே அவர் மறைகிறதுக்காண்டி ஒரு இதுவுமே ஒரு இதுவுமே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டார் அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் நான் நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல ஆனால் இது டேனி அவங்க அப்பாவை பற்றி சொல்லணும் டேனி அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப நல்லவர் தான் டாக்டர் தான் இருந்தாலும் என் பையனை இப்படி கொண்டாங்களான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆதங்கத்தில் அவர் ஒரு 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 காயாக நகர்த்தும் போது அவர் அறியாமலேயே மேட்டோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து இவர் பாஸ் ஆன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆச்சு பாஸ் ஆகி அந்த போலீஸ்காரையும் இவர் தான் சுட்டார் அந்த அனபலோட ஃப்ரெண்டு அவரையும் இவர் தான் சுட்டார் ஆனால் கடைசியில் ப்ரெசன்ட் போயிட்டார் அவர் பண்ண தப்புக்கு இருந்தாலும் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதே சமயம் அந்த டேனி அவங்க அப்பாவை பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக எனக்கு இப்படி நடந்தாலும் எங்கள் அப்பா இப்படி தான் பண்ணுவாரோ அப்படின்ற ஒரு அதுக்குள்ளே கதைக்குள்ளே இருக்கும்போது தோணுச்சு ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி எங்கள் அந்த மதரை பார்க்கும் போது தான் அப்படி தான் இருந்தது அவங்க 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 வந்து மேட்டை பார்க்கும் போதெல்லாம் மேட்டை கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ வந்து மேட்டு கிடையாது என் பையன் டேனி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அவங்க வந்து அந்த புஷ் பண்ணி கொண்டது வந்து பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்கன்னா அது வந்து தெரியாமல் நடந்தது தானே அதனால் வந்து அவங்க அம்மா நீ வந்து டேனி தான் நீ மேட்டாக இருந்துக்கோ ஆனால் டேனியாக தான் உனக்கு கூப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி கடைசி வரையுமே டேனின் தான் கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா அந்த இப்போ டேனி அவங்க அப்பாவை வந்து அந்த கன்னில் வந்து திட்டன் பண்ணும்போது அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க டேனி ஸ்டாப் இட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேட்டுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க டேனி அப்போது இ இவன் ஏஜ்ஜு தான் அந்த பையனும் அதனால் வந்து அவங்க அம்மா வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவங்க பையனாக அவனை பார்த்தாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த அந்த சீக் அந்த இது மூ ஜோயி ஜோயியை பற்றி சொல்லணும்னா ஜோயி வந்து மேட்டோட ஃப்ரெண்ட் அவங்க வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டர் ப்ரைவேட் இன் இன்வெஸ்டிகேட்டர் அவங்க வந்து மேட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து அந்த ஒலிவியா வந்து கடத்தப்பட்டது அவங்க வந்து எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா அவங்க வந்து உனக்கு வந்து இது பண்ணுறா அது உங்களை ஏமாற்றி வேறு ஒரு அஃபேரில் வந்து அவ ஓடி போயிட்டா அப்படின்ற மாதிரி மூவ் பண்ணுவாங்க பட் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அவங்க அந்த ஹையாத் அந்த ஹோட்டல் போகும்போது தான் தெரியும் அவங்க வந்து கடத்தப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றது ஜோயி தெரியும் ஜோயி வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக அதை க காட்டியிருப்பாங்க அந்த எக்ஸலண்ட்டாக அவங்களுக்கு எப்படிலாம் ஹெல்ப் பண்ணலான்றது வந்து கரெக்டாக கரெக்டாக அந்த இதை பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கேரக்டருக்கு ஆ சரி ஓகே ஓவராலாக பார்க்க போனால் எனக்கு இந்த வெப்சீரிஸ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸ்பானிஷில் இது வந்து நான் பார்க்குறது வந்து இது வந்து ரெண்டாவது வெப்சீ இது வெப்சீரிஸ் ஃபஸ்ட் வந்து மணிஷ் தான் பார்த்துருக்கேன் அது வந்து அது என் ஃப்ரெண்டு சஜஸ்ட் பண்ணி அந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்து சொன்னனால பார்த்தது இது வந்து இப்போ வந்து நந்தானு ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போய் பேசுங்க நீங்கள் ஒரு ஆக்டரு நீங்கள் வந்து எங்கே வேணால் போய் பேசலாம் எப்படி பேசணுன்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து அது வந்து கற்றுத்தரும் அது மாதிரி அந்த காண்டாக்ட் கொடுத்தாரு அண்ணன் கார்த்திக்கோட காண்டாக்ட் கொடுத்து அதை பேச சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க 
கார்த்திக்கிட்ட கார்த்திக் அண்ணங்கிட்ட பேசினேன் அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு இருக்குது நீங்கள் வந்து பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நானும் இந்த வெப்சீரிஸை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வெனஸ்டேலேருந்து தான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அந்த தகவலும் எனக்கு வந்து வெனஸ்டே தான் தெரியும் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் வெப்சீரிஸ் பார்க்கும்போது அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதனால தான் வந்து நான் ரெஃப்யூஸ் பண்ணாமல் டைரெக்டாக வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது பேசலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் தான் எடப்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக வந்து பேசலாம்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் தேங்க்யூண்ணே அது இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தது தேங்க்யூ